Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Il servizio di questa sera è dedicato al cardato, ai suoi problemi, alle sue prospettive. Il settore del cardato, da due o tre anni a questa parte, ha perso sicuramente una parte del suo peso relativo all'interno eh, delle produzioni tessili eh, pratese. Sono sorti nuovi settori, nuovi eh, tipi di attività, ma rimane ancora un, un tipo di produzione che è molto radicata nella eh, nostra città, nella sua storia, eh, nel suo modo di... Eh, di vivere. Le sue prospettive in questo momento sono improntate al pessimismo, i toni prevalenti sono quelli grigi, sono le preoccupazioni ed è una specializzazione produttiva che comunque conserva una sua importanza, abbiamo oltre 500 aziende e circa 6-7 mila eh, lavoratori eh, che eh, operano in questo settore. Bene, è quella del cardato oggi una ferita aperta, che brucia, che eh, per una città come la nostra e che in qualche modo si sta cercando di eh, rimarginare. Tempo fa, quasi un anno fa, l'Unione Industriale di Prato insieme alle organizzazioni sindacali ha raggiunto un accordo quadro per eh, perlomeno eh, tamponare alcuni degli aspetti più eh, drammatici legati al, alle difficoltà eh, del settore eh, cardato. Bene, la, il servizio di questa sera si svolgerà in, eh, in studio in parte e in parte con alcuni eh, ospiti eh, diciamo, che abbiamo intervistato all'esterno, in particolare eh, abbiamo intervistato Gian Piero Gramini che ci parlerà eh, di alcuni problemi come li vive un produttore di tessuti, abbiamo intervistato Renzo Biancalani, un filatore cardato e eh, invece vogliamo iniziare questa trasmissione con una testimonianza, eh, di una, viva, del, una testimonianza, la viva voce di un filatore cardato che è Alpo Annunziati, la cui descrizione, la cui, i, cui, i cui commenti offrono davvero un quadro iniziale eh, molto eh, preciso, ma allo stesso tempo anche eh, molto eh, ricco di eh, spunti di riflessioni su quello che sta avvenendo in questo settore. Come vi vede la situazione? Come i filatori cardati vivono la situazione e come pensate che sarà nei prossimi mesi? Ma eh, la, vita, la vita dei filatori cardati io penso non si possa più chiamare nemmeno vita perché devo, è un morire lentamente tutti i giorni, questo per quanto si tratta da due anni a questa parte e anche mi sembra di poter dire per quest'anno. L'avvenire sembra addirittura che sia ancora peggiore perché si vede sempre continuamente avanzare le richieste dei, di, di prodotti che non sono i classici prodotti del cardato pratese, ma si vede sempre andare più avanti i cotoni, i lini, tutta, tutti, tutti i filati che vengono prodotti nel nord Italia, addirittura vengono in, anche in gran parte dall'estero e per noi filatori, chiamiamoci i filatori cardato per il pratese, per noi penso la sia proprio o finita o quasi. Da quanti anni fa questo mestiere? Ma da una quarantina di anni. E non ha mai visto cose come queste? Era già successo in passato la prima volta che sono così messe male? Ma le crisi a Prato sono sempre state ricorrenti, ma mai di questa gravità. Qui siamo di fronte a un cambiamento di tendenza, siamo di fronte a una cosa che nessuno mai, eh, sembra anche quelli più vecchi di me, non hanno mai visto e nemmeno sentito parlare. Se, a quanto girano i suoi impianti in questo momento? La metà, il 60%? Ma per 4-5 mesi hanno girato al 20%, dal primo aprile stiamo girando alle, 
all'80%, ma non ci sono prospettive, e il lavoro è appena, appena misurato, i prezzi non sono remunerativi, sicché voglio dire, la faccenda è molto, ma molto brutta, non c'è avvenire, non c'è possibilità di rinnovarsi, non c'è più niente. Quando un'azienda, quando un'azienda a mio modesto parere non ha più possibilità di rinnovarsi, per me, per quell'azienda è, incomincia la fine. Insomma. Siete qui riuniti nell'Assemblea, emergono delle proposte, emerge qualche eh, politica da intraprendere o siete eh, disarmati di fronte a questa situazione? Nonostante la buona volontà di tutti a me mi sembra di poter dire che siamo disarmati perché fare il filatore cardato oggi in Prato non è più di moda, non siamo più cercati, addirittura mi sembra di vedere, di capire che la filatura cardata in Prato sta morendo, vorrei dire nell'indifferenza generale perché molto se ne parla, tutti ne parlano, tutti dicono politici di qui e di là ma poi in effetti pratici non è mica fatto niente, le filature le, filature le chiusano, le filature peggiorano continuamente la loro, la, la, la loro posizione più che altro economica tutti i giorni e è un lento morire dalla mal... tutte le settimane è sempre peggio, sempre peggio e nessuno nonostante le parole e nessuno fa niente ne dispiace anche perché oltre a morire tante aziende non ultimo c'è da pensare anche che eh, la filatura che ha dato a Prato ha dato sempre lavoro a 5 o 6 mila persone, voglio dire, di... e chiudendo le filature sono tanti lavoratori, tante famiglie che vanno, che vanno veramente sui lasti, oltre, oltre che le, le nostre aziende stesse e le nostre famiglie. Per fronteggiare una crisi di questa eh, portata, di queste dimensioni, per affrontare queste difficoltà, eh, occorreranno sicuramente molti interventi, alcuni anche drastici e si sta cercando comunque di eh, correre i pari. Innanzitutto per capire quello che sta succedendo, Prato Trade, il consorzio delle imprese eh, che producono tessuti, insieme alla Cassa di Risparmi di Prato e alla Camera di Commercio, hanno eh, incaricato una società di effettuare una ricerca. La società è la GPF e Associati, che è un istituto di ricerca e consulenza strategica sul cambiamento sociale, sui consumi e la comunicazione. Dieci giorni fa è stato presentato in un'aula gremita eh, di imprenditori la prima parte dei risultati. Si è aperto un dibattito molto acceso e molto animato eh, che eh, un po' non trova per il momento tutti d'accordo. Comunque la prima parte della ricerca ne seguiranno altro. Qui in, eh, con noi, con l'aiuto del la, dottor Lamberto Cecchi, che è il presidente di Prato Trade, vogliamo un po' chiedere eh, come è nata eh, l'idea di avvicinare l'istituto eh, di Giampaolo Fabris, GPF Associati e quali sono stati i risultati della ricerca? Beh, la scelta della GPF Associati eh, si è determinata in quanto eh, questo istituto è particolarmente esperto in ricerche legate al tessile e abbigliamento. La GPF Associati ha fatto ricerche eh, oltre alla ricerca che si chiama eh, TSC, che, di cui una parte riguarda proprio anche l'atteggiamento e mh, le, le, le mutazioni che vengono negli atteggiamenti da parte dei consumatori nei confronti anche di tutta una serie di tipologie, fra cui anche eh, legate, tipologie legate all'abbigliamento, ehm, ci ha dato appunto oh, l'idea uh, di, eh, di scegliere questa, questa associazione. E, ehm, oltre a questo loro sono consulenti anche dell'associazione del, del tessile abbigliamento nell'ambito oh, che opera nell'ambito della fede del tessile e quindi eh, ci sono sembrati come ho detto prima le persone più idonee in quanto già eh, avendo una competenza specifica del settore ecco, eh, mentre facciamo vedere alcuni eh, dei prodotti eh, dei prodotti scientifici degli strumenti elaborati dalla Giampaolo Fabris e associati in questo caso eh, l'articolazione della popolazione italiana in otto gruppi eh, diversi di diverse tipologie astratte di consumatori, sono le, eh, le categorie che rimpiazzano eh, le vecchi concetti di classe tra eh, so, diciamo, un'alta borghesia, classi centrali e proletariato, in una società più moderna eh, come la nostra, più articolata e più complessa, la GPF Associati ha individuato queste otto eh, categorie. Vogliamo dire come sono state fatte le metodologie, quali metodologie hanno seguito, chi hanno intervistato, che tipo di intervista? Eh... Sì, eh, le interviste sono state fatte a tutta una serie di, 
eh, di, di, di persone e di aziende eh, che rappresentano aziende un po' in tutta quel, quella che è la, um, eh, il settore in cui, opera, in cui noi operiamo. Eh, innanzitutto dagli utilizzatori, da, da, dai confezionisti come utilizzatori primari del nostro, del nostro prodotto e poi per scendere poi agli utilizzatori del prodotto del, che esce dalla confezione fino ad arrivare anche alla, al consumatore finale. Questo, questa, tutta questa serie di interviste si è, si è svolta sia a livello nazionale che a livello internazionale con delle risultanti se in genere, in generale direi abbastanza coincidenti, però insomma, si è visto anche, qui bisognerebbe scendere un po' più in particolare, eh, si è visto anche, se esistono anche delle differenze anche proprio di valutazione fra gli intervistati italiani e gli intervistati degli altri paesi, per esempio. Ecco, facciamo un passo indietro. Eh, GPF Associati è stata incaricata di eh, svolgere una prima ricerca che era sull'immagine della città di Prato sì. i risultati furono ritenuti interessanti ma eh, il, diciamo, il tema era troppo ampio e comunque non era focalizzato da questa ricerca si è passati a eh, quest'ultima ricerca eh, invece più specifica sul cardato con l'aiuto della regia abbiamo eh, preparato eh, abbiamo presentato i cinque, le, le cinque conclusioni eh, più importanti che sono emerse da questo rap, eh, rapporto di ricerca e che nei prossimi mesi saranno ancora, nelle prossime settimane, forse il tempo eh, stringe, saranno ancora valutate e eh, poi saranno tradotte in, pro, in, in proposte, in comportamenti operativi. Vogliamo vederli eh, un po' alla volta insieme. I primi, i primi riguardano eh, alcuni macro cambiamenti nel, nel costume che sembrano penalizzare il cardato. Sì, è vero, eh, questo era già un po' nell'aria, nell non è un qualcosa che, eh, che viene fuori come una novità in assoluto. È chiaro che ehm, c'è in atto nel, nel settore dell'abbigliamento una grossa trasformazione per ciò che riguarda per esempio i pesi. Eh, Già um, penso che qualsiasi operatore che andava in America 15 anni fa, la prima cosa che, 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 che saltava agli occhi nel, nel, come differenza nel modo di vestire era proprio l'utilizzo da parte degli americani di eh, tessuti molto leggeri che venivano portati sia in inverno che in estate. Questo perché gli ambienti ormai eh, cominciavano ad essere riscaldati tutti, sia gli ambienti di lavoro che gli ambienti anche de, 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 per divertimento oppure ristoranti eccetera e le macchine chiaramente sono riscaldate tutto, quindi eh, questa tendenza poi piano piano ha coinvolto un po' eh, tu, tutto il mondo per cui ehm, questo fatto eh, penalizza un po' quello che è il cardano tradizionale in quanto non si può arrivare con certi tipi di lavorazione utilizzando certe materie prime a, a ottenere dei pesi eh, leggeri e con delle rese di, 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 di tessuto adeguate come invece per esempio si possono ottenere utilizzando filati pettinati o filati di lana o anche di, di altri materiali sintetici eccetera. Quindi questo è un aspetto che, eh, che è saltato subito. Dicono eh, che è un aspetto evidenza. permanente. Ed è un aspetto, sarà un aspetto ormai acquisito e non credo eh. che sarà un, un qualcosa che, che possa cambiare anche nei prossimi anni. Consideriamo eh, le aziende che fino adesso hanno prodotto filati e tessuti cardati ad un malato. Ecco, lei da buon dottore potrebbe farmi una diagnosi approssimativa? Cioè quanto è grave in questo momento la condizione? Beh, dire quanto è grave è abbastanza difficile, cioè valutare lo stato di avanzamento di questa malattia. Certamente è abbastanza grave, per tutte le ragioni che si è detto prima. Il, il caldato attraversa un momento di grande malessere che certamente avrà delle boccate d'ossigeno se la moda che può venire sia dalle griffe che dalla strada perché non è detto che la moda sia solo quella che ci deriva dalle indicazioni delle griffe quindi se la moda eh, ripropone in maniera massiccia o riproporrà in maniera massiccia dei tessuti che in questo momento sono, sono abbastanza dimenticati sono 
abbastanza trascurati e quindi ci sarà una ripresa in quel momento ecco. certo è che la situazione attuale è abbastanza consolidata da un punto di vista di, di difficoltà e salvo dei, dei momenti di, eh, di ripresa che ci potranno essere, anzi io direi che ci dovrebbero essere senz'altro nei, nei prossimi due anni, eh, la malattia a mio parere la dobbiamo considerare stazionaria con una progressione lenta, magari molto lenta, ma una progressione al peggioramento nei prossimi, nei prossimi anni. Non si torna indietro, secondo me, per, per quanto riguarda l'atteggiamento del consumatore nel, nell'abbigliamento, quindi non si torna indietro neppure nelle fette, eh, sulle fette che oggi competono al cardato rispetto ad altri prodotti. Cambiano le tecnologie, cambiano i modi di costume, di moda, si affacciano nuovi concorrenti dai paesi del terzo mondo. Ecco, che cosa sta succedendo nel mondo del cardato, questo visto dalla parte di un filatore? Indubbiamente quello che sta succedendo nel mondo del cardato e soprattutto nel campo delle filature cardato a prato credo sia un pochino agli occhi di tutti, eh, si tratta di una forte riduzione delle commesse di lavorazione che noi riceviamo dalle ditte committenti, un depauperamento di quello notevole, di quello che è il, eh, il compenso diciamo, di lavorazione e quindi una crisi che ormai dura da un paio d'anni, una crisi di lavoro che in questo momento si sta trasformando anche in una crisi di carattere anche economico, perché dopo due anni, due anni e mezzo di poco lavoro le filature eh, si trovano in notevole difficoltà anche di carattere economico. Ecco, secondo lei che cosa succederà nelle filature cardate nei prossimi anni? Beh, io prevedo un forte ridimensionamento del comparto perché le prospettive per il tessuto cardato e per il filato cardato, salvo alcuni settori particolari come può essere il settore della maglieria, eh, credo che non ci saranno dei grossi sviluppi nel futuro, anzi indubbiamente un ulteriore ridimensionamento della domanda di cardato a livello eh, mondiale dovrà naturalmente essere seguita da un forte ridimensionamento anche della struttura produttiva delle filature cardate a Prato. Certo. Ecco, fino a che punto questa crisi è dovuta a problemi di mentalità, problemi organizzativi o di dimensione? Ma vede, attribuire questa crisi solamente a questi tre problemi a, credo sia un pochino eh, superficiale. Credo che la crisi eh, nasca da un insieme di fattori, una crisi di struttura, certo, di mentalità, di dimensioni, ma anche una crisi di moda, di eh, obsolescenza, di tecnologia, in quanto le filature non si sono sapute eh, rinnovare o perlomeno seguire eh, quello che era l'evoluzione tecnica di altri settori, vedi il settore cotoniero, vedi il settore della filatura della lana pettinata, eh, di conseguenza è un insieme di fattori che hanno contribuito a questa crisi, dove tutti giocano il loro ruolo nella misura che a loro eh, spetta, naturalmente con una mentalità forse un pochino più industriale, eh, con una dimensione eh, forse più idonea a quelle che sono le esigenze di oggi e che probabilmente lo saranno ancora di più per il futuro e indubbiamente le crisi si risolvono anche meglio. Una cosa che più ci ha sorpreso ascoltando i risultati della ricerca è che il pubblico in generale non, non ha una percezione eh, molto delineata delle caratteristiche del cardato. Noi abbiamo costruito un'industria, un piccolo impero industriale su un prodotto che in realtà al consumatore finale è ancora l'ampiamente ignoto. Sì, perché è chiaro che in questa città tutti conoscono, perlomeno si pensa che tutti conoscano cosa significa eh, cardato, comunque eh, associano subito al cardato certe tipologie di tessuti per abbigliamento. E, da, questa, da questa ricerca è emerso che 
la scarsissima conoscenza anche per gli addetti ai lavori del, di quello che è un minimo anche la caratteristica e il significato della parola. Se uno, va più a, se uno approfondisce più, più il tema, eh, come è stato fatto nella ricerca, poi si vede che alcuni associano al cardato appunto certe tipologie di prodotti come per esempio il tweed oppure eh, uno Shetland o comunque tessuti che hanno delle caratteristiche abbastanza pesanti e ruvide, questo come, come immediata associazione. Ecco. Eh sì, c'è un errore quindi nel pubblico? Sì, c'è indubbiamente un errore di valutazione di cui dovremmo tenere presente nelle eventuali proposte operative che dovremo andare a fare appunto nella seconda parte della ricerca. Quali sono gli impieghi prevalenti del cardato? Cioè in che tipo di abiti, giacche, coperte, eccetera? Il cardato, il filato cardato impiega notoriamente fibra corta, o che sia fibra nuova o, o fibra rigenerata, cioè lana nuova o lana rigenerata lana nuova da sola, lana nuova mis, mis, mescolata con fibre di rinforzo come il nylon o altre cose. E per questa stessa ragione, cioè per il fatto di impiegare fibra corta, non si riescono a fare incardato dei filati estremamente fini, estremamente sottili e da qui eh, derivano le conseguenze, cioè col filato cardato si fanno in genere tessuti di un certo peso e di una certa consistenza. Quindi l'impiego del cardato è prevalente nel, nel settore dei tessuti che vengono impiegati per capi spalla e per capi spalla si intendono cappotti, giacconi, mantelle, si intendono giacche, blazer, quindi taillere e cose del genere. Gonne, eh, sebbene negli ultimi anni eh, sempre meno si, si è impiegato il cardato per gonne a vantaggio di, 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 di filati e di tessuti più, più sottili, più secchi e più asciutti. Si possono fare anche pantaloni, la franella è il, è il classico esempio, eccezionalmente si possono fare pantaloni in Shetland o in Tweed, ma la franella è il classico esempio a pantaloni. Ecco, mi sembra che sia delimitato abbastanza bene il, il campo di azione del cardato che è appunto prevalentemente capospalla e eh, secondariamente eh, piccoli pezzi che possono essere la gonna o il pantalone. Purtroppo il cardato non permette eh, le, la realizzazione di tessuti molto leggeri e questo ne limita in qualche modo l'impiego e l'utilizzazione. C'è qualcosa che sta cambiando nel modo di vestire, la moda è in continua evoluzione, le nuove tecnologie. Ecco, vorrei sapere se tutto questo porta ad avere dei riflessi penalizzanti nel cardato e se ci sono, secondo lei, se sono stagionali o permanenti, cioè reversibili o irreversibili. Beh, direi che è già cambiato qualcosa, anzi sono già cambiate molte cose. Negli ultimi anni il modo di vestire e di abbigliarsi è cambiato profondamente e sta cambiando tuttora. È cambiato profondamente prima di tutto perché si sono delineati due settori ben precisi, il formale e l'informale. L'informale è quello che... Eh, io intendo un abbigliamento per il tempo libero, per il weekend, per la domenica, per la campagna, ma anche per la città quando non si hanno impegni di lavoro e quindi ci si veste in maniera disinvolta. Eh, nel settore informale l'impiego del cardato è ormai pressoché inesistente, mentre 10 o 15 anni fa anche nell'informale sia uomo che donna il eh, i tessuti del sé nominato all'inizio venivano usati in grande, in grande misura insieme anche ai cotoni, ai velluti e a quelle cose che ora invece hanno preso il sopravvento. Per quanto concerne il, il settore formale c'è cioè un abbigliamento 
per eh, l'ambiente di lavoro, per, eh, per le occasioni meno, meno disinvolte e sta cambiando anche qui ed è cambiata anche qui in quanto si tende a vestirsi in maniera più leggera che in passato con tessuti più asciutti eh, in fondo anche me meno sportivi cioè più eleganti nel senso di meno sportivi di quello che il cardato consente per cui eh, si, può, si può certamente dire che eh, l'evoluzione dell'abbigliamento eh, abbia giocato e giochi tuttora in maniera sfavorevole al nostro prodotto, cioè al prodotto cardato in particolare. Non in, tutti, in tutte le accettazioni del cardato perché in questo momento abbiamo detto c'è un, un tessuto, due o tre tessuti in particolare in, in, il velura è il tipico esempio che sopperiscono a una quantità di esigenze sia pure limitata al cappotto e alla giacca che non sono indifferenti cioè sono, sono consumi di, di grosso livello ma è tutto l'abbigliamento in genere cioè nel suo complesso che ha subito dei grossi cambiamenti che va verso tessuti più leggeri tessuti mono, unistagionali vuol dire tessuti che si possano portare da eh, settembre fino, eh, non dico anche fino alla piena estate, ma perlomeno fino a giugno e senza sbalzare dal tessuto pesantissimo per l'inverno, dal tessuto medio peso per la primavera e dal tessuto leggero per l'estate. Cioè, questa è una tendenza che secondo me è irreversibile, è dovuta a molteplici fattori non ultimo quello del, del riscaldamento in tutti gli ambienti, riscaldamento delle macchine eccetera, per cui ritengo che questa tendenza sia assolutamente irreversibile, non è che annullerà l'impiego del tessuto più grosso, più pesante, in certi casi anche più, più rustico e più ordinario come il cardato, però eh, negli anni futuri continuerà a erodere con, mh, piano piano delle piccole fette che fino a questo momento competono al cardato. Ecco, questo è un po' quello che, che io penso e, e, e di conseguenza non, non c'è da aspettarsi per il cardato, io parlo sotto l'aspetto strutturale, cioè il cambiamento de, del modo di vita, del modo di comportarsi, del modo di abbigliarsi non ci sia da aspettarsi delle grosse inversioni di tendenza, anzi no, non ci saranno inversioni di tendenza. L'altro fattore che ha giocato sul cardato nelle ultime stagioni, direi nelle ultime tre stagioni in particolare, è stata la moda, è la moda che ha rifiutato i tessuti grossolani, i tessuti pesanti, questo è sempre una generalizzazione perché alcuni tessuti di, di questo tipo li ha ugualmente accettati ma in genere è atteso a utilizzare tessuti con o pettinati o con superfici molto più asciutte, molto più nitide, molto più, più, più morbide di quelle che ha usato nei periodi precedenti. Ecco. Questo è un settore che invece ci lascia delle ci lascia delle grosse speranze perché la moda è ciclica, abbiamo avuto tre anni di, di, di queste tipologie, probabilmente continueremo ad avere una prevalenza di queste tipologie, ma inevitabilmente eh, si arriverà al punto in cui si sente di nuovo bisogno del cartato in generale, quindi di tessuti più sportivi, più rustici, più, un pochino più pesanti, certamente ecco, anche nel, in, in, in questa ottica, cioè nel prevedere che la moda eh, riporterà ad, la curva al cartato, eh, la riporterà però per periodi, perché poi ciclicamente di nuovo si dirigerà ad altri prodotti. Ecco, c'è anche qui però da riflettere a un aspetto, non credo che ritorneranno mai i tessuti intecchieriti, rigidi, pesanti e rustici che si vendevano fino a 7 o 10 anni fa, quindi anche il cardato dovrà avere 
un'evoluzione un lui stesso, cioè pur mantenendo la propria identità sarà un cardato più dolce che in passato, meno pesante che in passato e meno rustico che in passato. Siamo nel negozio di abbigliamento del signor Nedo Paoletti. Signor Paoletti, quando il consumatore viene qui, ecco, si interessa dei tipi di tessuti con i quali vengono fabbricati i capi che acquista? Ma inizialmente mh, gli facciamo vedere il modello, poi eh, dal modello passiamo giustamente alla qualità e alla, diciamo, allo stile del, del filato, tessuto, insomma, tutto lì ecco. Ecco, ma lei glielo dice che sta acquistando un tessuto pettinato, un filo, un piacenza? Ma ora, so, i giovani particolarmente sono molto attenti, diciamo, conoscono già quello che può essere la fibra o conoscono, diciamo, il materiale. Vivendo in una città come Prato, giustamente, sono molto bravi nel capire il tessuto. Secondo lei i clienti associano al cardato delle caratteristiche negative, non so, bassa qualità, basso prezzo? Ecco, per esempio sanno che il cashmere, che è un sì. tessuto molto morbido, è un cardato? Ma senz'altro, perché mh, ci sono tante fibre nobili che sono cardate e io personalmente ho fiducia nel, nel cardato, ecco, tutto ciò che vuole essere una ricerca nuova, un, diciamo così, di... Senz'altro, sarà che sono un pratese, ma io credo nel cardato e lo faccio credere anche alle persone che vengono da me, eh. questa è la verità. Insomma, eh.